Это информационный тележурнал «День за днем» о самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты Тобольского времени и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Почти 16 тысяч юных табляков сядут за парты в новом учебном году, а это на тысячу больше, чем в 2017-м. О готовности образовательных организаций говорили на коллегии в администрации города. Пока строители возводят школу в 15-м микрорайоне на 1200 мест, придется заниматься по мобильному расписанию. Две смены у нас традиционно занимается 9 школа, 16 школа и 17. -я. Остальные школы, ну что такое мобильное расписание? Ребята могут подойти чуть попозже, где-то вторая смена ребята заниматься могут ну, чуть позже после первой смены. Но, а в целом, это не два часа, не э, вторая большая половина дня. Это в 11, в 12. На подготовку школ в этом году потрачено 80 миллионов бюджетных рублей. Приобретены учебники для новых предметов, шахматы в школе и астрономия. В четырех школах открыты классы Сибура. Завершается работа по формированию кадрового состава. Требуются учителя начальных классов, иностранных, иностранных языков, преподаватели технологии для мальчиков. Двум сельским многодетным семьям регион поможет достроить дома. Одна из них – Чита Рябиковых из деревни Хмелева Тобольского района. Им временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Мор на условиях социального контракта выделил средства в размере 200 тысяч рублей. Наталья Китова побывала в гостях в очень большой семье. Вся семья Рябиковых в одном кадре не умещается. У Алсу и Даниса 8 родных детей и одна приемная дочь. Как я родилась, меня уже как за свою считали. Ну, то что ну, сначала я тетя называла ма моя мама и братика мама. А, а сейчас я называю тетя, тетя Алсу Апайка. Она добрая, никогда не ругается. Жизнь в семействе бьет ключом. Сейчас разгар сбора грибов. Дикоросы – стабильный источник дохода. Пока родители и средние дети в лесу, старшая дочь на хозяйстве с младшими. Надо обязательно встать с утра, потому что э, нас очень много готовить надо. Мы очень много маленьких. Пока они спят, мы готовим. Если мама уезжает по грибы или по ягоды, то я уже с утра уже все приготовлю, поставлю на стол. Они встают, умываются и садятся за стол. В свободное время семья тратит на творчество. Мама Алсу хорошо рисует, а зимой лепит снежные фигуры на заказ. Младшие дети унаследовали творческий ген. В доме есть даже стена почета и художественная галерея. Единственная проблема – ветхое жилье. Мы в этот дом переехали, у нас ни окон, ни пола, ничего не было. Муж за неделю все сделал быстро, потому что у нас было четыре четверо детей, и нам надо было быстро пере переехать, потому что у, у мужа тоже большая семья, у родителей, нам надо было отдельный дом. Большой двухэтажный дом семья Рябиковых возводит уже почти 6 лет. Сруб купили на материнский капитал. Фундамент, крышу, окна и двери делали на свои средства. Но на завершение строительства их не хватило. Недавно у нас была беседа с Мором. Он пообещал, что помогут. Выделят деньги, как многодетной семье. Обещали 200 тысяч. Потратим на отопление, да на электричество в основном сейчас. Чтобы хотя бы было тепло и светло, как говорится. Здесь дальше кухня будет. Но здесь пацаны будут жить. Здесь тоже две комнаты будут. В этом доме Рябиковы планируют жить все вместе. Старшая дочь Гуля после окончания медколледжа решила работать фельдшером в родном селе. А мама Алсу не исключает, что 9 детей – цифра не окончательная. Марина Казанцева, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время. Табляки присоединились к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Массовые уборки прошли в каждом микрорайоне. Тщательно поработали и в историческом центре. Возле администрации города, например, собрали около 20 мешков мусора. Детей приучая бумажка лежит. Говорю, подними бумажку, выбрось в мусорку. И вот даже вот утром выйдя, смотрю, вот лежит. Возьму и положу рядом в мусорку. Ну, это так и есть традиция. Ведь наш город это культурный, 
исторический центр, красивый, который с каждым годом преображается, и надо туда приложить максимум усилий, чтобы он стал еще краше, красивее и чище. Напомню, что экологическое движение «Зеленая Россия» уже пять лет проводит одноименный всероссийский субботник. С каждым годом количество городов-участников растет. Тобольск уже не первый год принимает участие в акции. Идет подготовка к фестивалю «Тюменская осень». Творческие коллективы готовят обширную программу. 9 сентября они будут выступать на 20 концертных площадках. Что интересного увидят табаляки? Какие артисты их порадуют, узнала Наталья Китова. Мой дом, это мой любимый город, и мне нравится в нем. Любимый край, любимая область и самый любимый город. 9 сентября в Тобольске музыка зазвучит с самого утра и до позднего вечера. На репетициях артисты работают на износ, чтобы удивить горожан яркими творческими номерами. У нас сейчас очень плотный график, несмотря на то, что скоро 1 сентября, и наши дети идут в один класс, в первый класс. И несмотря на это, наши репетиции проходят очень интенсивно. Мы учим новый репертуар, подбираем новые костюмы. Тюмы. Вокальный ансамбль «Юни» – казачья вольница солиста Олег Янковский, Светлана Таланцева и Владимир Мишарин. Это лишь малая часть концертной программы фестиваля «Тюменская осень» в Тобольске. Площадки рядом с домом как в городе, так и в отдаленных микрорайонах. Наши коллективы подготовили интересные концертные программы на все на дальние и ближние площадки нашего города – и Левобережье, и Речпорт, и поселок Сумкина, на микрорайон Сумкина, и Менделеева. И в нашем городе много очень больших открытых и уличных площадок задействовано. Тюменская осень в Тобольске – это насыщенный семейный праздник, где в один венок ярких впечатлений сплетаются творчество, спорт, подарки для всех – от самых маленьких до самых взрослых. Это большой фестиваль, который приходит к нам в город Тобольск и порадует всех жителей нашего замечательного города – интересными яркими событиями. Это и фестиваль ГТО, фестиваль мед и хлеб, флешмобы, танцующий город, мы одна семья и многое-многое другое. Уважаемые табаляки и гости города, мы приглашаем вас на фестиваль «Тюменская осень». Мы будем рады дарить вам свое творчество. Освобождайте весь день 9 сентября, чтобы успеть побывать на творческих площадках и получить массу хороших впечатлений. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. И уже по традиции совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту мы подготовили для вас спортивную афишу на грядущую неделю. И не только. Богиня Вика чувствует себя не только под эту песню. Она радуется жизни, как обычный ребенок, несмотря на редкое заболевание – лимфогиому. При рождении у Вики в горле и на языке выявили образование. В полтора месяца девочку прооперировали в первый раз. Периодически прерывалось дыхание, как секундное, и это мешало кушать. Провели процедуру, расширили дыхательный проход и уменьшили трубочку. Сейчас мы идем на улучшение. У нас полтора года голос отсутствовал, сейчас он у нас восстановился, сейчас мы разговариваем. Давай. Сегодня она учится самостоятельно дышать и глотать, но болезнь пока не позволяет жить полной жизнью. Вот так с помощью хирургического отсасывателя мама удаляет жидкость из горла и легких маленькой Вики. Эту процедуру нужно делать постоянно. Мешает э, в том плане, что далеко мы отойти не можем без аппарата. У нас аппарат 8 килограмм. Раньше передвигались с аппаратом, сейчас выходим на час. Нас хватает. Ну, стараемся, чтобы не плакала, чтобы не приходилось его с собой носить. Операции и наркоз каждые полгода оставили свой след на здоровье девочки. Вика часто болеет и даже легкая простуда оборачивается пневмонией. Поэтому малышке требуется специальное лечебное питание, которое поможет догнать в росте и развитии сверстников. Довольно-таки жизнерадостный ребенок, несмотря на то, что у нее такое заболевание. Очень любит гулять на улице, общительное. Какие мультики любит, какие... Маша и Медведь у него прям самый любимый. 
Вика – одна из тех, кто получает помощь от благотворительного фонда под флагом добра. В это воскресенье в Тобольске вновь состоится футбольный матч звездной команды «Старко» и сборной предпринимателей города. Встреча начнется в 16 часов, а после на концерте у «Жемчужины Сибири» полутора десяткам маленьких табаляков вручат сертификаты на то, что им жизненно необходимо. Благодаря вкладу неравнодушных жителей города у них появится надежда на выздоровление, как и у маленькой богини. Мария Гребенюк, Виктор Муратов, Тобольское время. Но если вам есть о чем рассказать всему городу, вы можете сделать это в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Телефон нашей редакции 25 27 98. Прогноз погоды продолжит эфир. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В выходные в Тобольске ожидается переменная облачность. Днем 1 сентября 10-13 градусов, в воскресенье до 16, ночью 3-6 тепла. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.